。湿气是百病之源，如果女人体内湿气重，就会影响子宫和卵巢健康，还会加速人衰老。那该怎么祛湿呢？可以多喝三种水：一、红豆薏米水。红豆和薏米都是常见的食物，红豆有补气养血的功效，而薏米则有祛湿、利尿、促进身体排毒的作用。女人将这两种食物一起泡水喝，能够更好的祛湿补血，让你越喝越年轻。二、白芍水，白芍属于中药，药用价值很高，归肝脾经，具有养血调经、健脾祛湿的功效。那女性经常啊用它煮水喝，既能排出体内湿气，既能排出体内湿气，还能养护子宫，对身体大有好处。三、玉米须水。玉米须又被称为龙须，药用价值也很高，具有利尿消肿、祛湿泄热的作用。没事喝一杯玉米须水，也能够排出体内湿气。那体内湿气重和不好的生活习惯有很大关系，所以大家呀要及时改掉不好的习惯。平时呢多保养身体，这样湿气也会离你。轻的时候呀，我们都是想怎么跑就怎么跑，想怎么走就怎么走。可是到老了呢，有些人就总喊：“哎呀，膝盖疼。”知道自己膝盖老化了，想要养呢。有的人说，那我就静养吧。而有的人说，不行，我得运动。其实啊，不运动和运动过度呢，都会使膝盖受损的。那我们应该怎么办呢？哎，今天木子啊，就教大家一个可以养护膝盖的小动作。可以呢，找一个自己家里的墙，站在墙旁边。两脚打开，然后背靠墙下蹲，膝盖呢最好不要超过脚尖，这样坚持到坚持不住，起来休息就行。每天可以做三到五次。那这个动作呀，可以增强大腿的肌肉力量，延缓膝盖衰老的速度。除了每天做这个动作外呢，大家还要多注意补钙，多吃一些含钙高的食物，比如牛奶、豆制品啊，还有要控制好体重才行哦。那这个小动作，不知道你学会了吗？很多人由于坐姿不对，低头玩手机，导致啊颈椎越来越不好，经常感觉脖子僵硬，颈椎酸痛。如果出现这种情况，大家呀千万不要拖着不去管。如果颈椎不好，也会影响到大脑供血，对身体健康有很大的危害。下面教大家两个拉伸小动作，可以帮助打通淤堵，让颈椎更健康。动作一。自然站立，将左腿向前迈一大步，左腿、大腿和小腿保持垂直，右腿保持伸直，上半身腰背挺直，头部尽量的向后仰，同时双手向上伸直，手臂和头部一起向后，坚持十秒，再换相反的方向。每天这样拉伸，可以疏通经络，舒筋活血，对改善颈椎不适有很好的效果。动作二。跪立在垫子上，双腿并拢，让臀部尽量的坐在脚后跟上，然后上半身向前向下伸展，同时双手也向远方伸展，让自己的胸部尽量的靠近垫子，额头和下巴也触碰垫子，这样坚持十秒，起身还原再做。那这个动作可以放松肩颈部的肌肉，对颈椎健康也有很大的帮助。上面这两个小动作，每天睡前抽出十分钟的时间做一做，不仅。可以保护颈椎，而且还能够改善脑部供血，可以说对身体大有裨益。一说到减肥，很多人第一个反应就是不吃东西。可是啊，很多人都是我有一颗减肥的心和一个吃货的胃，他俩天天在这 PK。不过呢，掐指一算，哎呀妈，今天胃又赢了。哎，其实啊，很多人发胖呢都是经络不通。那今天木子就教大家一个可以通经络、燃脂肪的动作——跺脚。这个动作呢，在原地就能做。把两个手放在身体两边，然后呢，双腿弯曲，两脚抬起来，这样原地快速的跺起来。注意速度呀，要快一些，有点呢像原地快跑。每次跺一百下就行。那这个动作能疏通经络，改善身体新陈代谢，帮助身体排毒，能够让你慢慢的瘦下去啊、哦。那减肥没有那么容易，每块肉都有它的脾气。所以要坚持住才行哦。日常生活中，我们身体经常会和别人啊有一些碰触，那这是很正常的。但是呢，要注意有些要害部位，最好呀不要乱碰。第一个地方，后脑勺。我们的后脑勺是非常重要的，可以说呢是生命中枢。但是后脑勺也是很脆弱的，希望大家不要乱碰。如果不小心被碰撞，很可能会有生命危险，所以大家要注意
。第二个地方，颈部两侧，在我们颈部两侧有个颈动脉窦，这里是颈动脉搏动最明显的地方，它调控着人体的血压和心率。如果不小心压迫到这里，也可能有致命危险，所以大家也不要乱碰。第三个地方，四肢动脉。我们四肢的动脉也非常的容易受到伤害，如果不注意保护，也会呢危及生命安全，所以大家要注意。不管男人还是女人，上面这三个地方自己尽量少碰，最好也不要让别人乱碰。为了自己的健康，希望大家能够好好的。我上辈子啊，肯定是个路灯，因为啊，我太喜欢熬夜了。喜欢熬夜的我，一边熬着夜，一边敷着面膜，你说说图啥呢？熬夜呀、啊，真的太伤皮肤了，而且呢，还会使人老得快。哎，那其实呢，除了熬夜，还有三个催人老的睡觉习惯，希望大家能够改掉。一、生气睡觉，生气睡觉啊，很容易使人呢失眠，就算睡着了，也容易做梦，易醒，不利于机体的修复，加速人衰老。二、不卸妆睡觉。很多女性化妆睡觉时呢不卸妆，这样啊就容易使毛孔堵塞，加速皮肤衰老的速度。三、蒙被子睡觉，蒙被子睡觉啊容易引起睡眠时呼吸困难，使人呢做噩梦，使人出现头晕等情况，影响睡眠质量，也容易加速人衰老。那上面这三个坏习惯，希望你都没有哦。现在的人越来越不愿意运动了，久而久之啊，就导致心肺功能不好，再加上抽烟、空气污染等因素，很多人肺部都处于不健康的状态。肺不好的人通常会有三个变化，大家可以对照看一下。变化一：早上起床频繁咳嗽。很多人早上起床后会有频繁咳嗽的问题，尤其是长期吸烟的人，出现这种情况就要考虑可能是肺部受损了。除了早上，晚上睡觉时也会不断咳嗽，这时需要尽早检查。变化二，手臂酸痛，如果干活比较多，手臂可能会出现酸痛的情况，那这种情况休息一下就会缓解。但如果不是，手臂无缘无故的出现酸痛。这也可能是肺部受损的信号，尤其是晚上睡觉时，疼痛会特别明显。变化三，皮肤干燥。中医认为肺主皮毛，如果肺部出现问题，那么皮肤可能会变得干燥、暗淡、没有光泽，同时还可能会有鼻子出气不顺畅的情况。若你有这种情况，也要提高警惕。那肺不好的人要多注意调养，平时注意少熬夜、少抽烟，多吃一些清肺润肺的食物，比如百合、金花等。还有，保持一个好的心情，对肺部都有保护作用。今天我请我的好闺蜜吃饭，还有啊，她男朋友去撸串，让他们点单。我看见啊，她男朋友第一个就是点了十串腰子。那这个我不说，大家也应该知道咋回事吧？不都说以形补形吗？其实啊，我想跟他说了，除了腰子呀，还可以吃点别的呀。哎，这个我就悄悄的告诉你们吧。黑豆，黑豆呀是黑色食物，其中呢含有维生素、卵磷脂和核黄素，有补肝肾、强筋骨的作用，可以呀、啊、把黑豆煮成粥喝。板栗。板栗中含有核黄素，不管呢生吃还是熟吃，那每天呀、啊、吃几颗也有养肾护肾的作用。那这两种食物你知道了吗？以后还是少吃点腰子吧，那玩意儿吃多了容易升高胆固醇哦。我们生活中的一些小习惯对寿命啊是有很大影响的，尤其呢是饭后。饭后是养生的黄金期，若能够做对这三件事，长寿或许不请自来。饭后走一走，俗话说“饭后百步走，活到九十九”。吃完饭半小时后，出去散散步，可以促进肠胃蠕动，提高消化功能，对肠胃健康有利。而且饭后散步可以促进血液循环，起到降血糖的效果，对延长寿命有帮助。饭后漱口。养成饭后漱口的习惯，可以帮助预防口腔疾病，减少口腔异味，起到保护牙齿的作用，让你吃嘛嘛香，有利于身体健康。饭后按摩腹部，吃完饭后可以用双手顺时针的按摩腹部，按摩腹部可以促进肠胃蠕动，帮助食物消化和吸收，对保养肠胃有帮助，能够起到养生防病的作用，有利于人长寿。肝脏有很强大的排毒和解毒功能。所以呀、啊，我们要好好的保养。如果肝脏不好，平时呢一定要注意饮食。
，记住少吃三种食物，干燥或许会越来越好。腌制类食物，腌制类食物中含有大量盐分，如果经常吃会加重肝脏负担，不利于肝脏健康，所以肝脏不好的朋友最好不要吃腌制类食物。油腻的食物。肝脏不好的油腻食物也要少吃，因为吃的太油腻也会加重肝脏负担，在一定程度上会损害肝脏。含蛋白高的食物，蛋白质本身对身体是有好处的，但是对于肝脏功能受损的人，建议少吃高蛋白食物，也会给肝脏加重负担，对肝脏健康不利。除了少吃三种食物，还可以呢多吃两种食物。第一种，绿叶蔬菜。绿叶蔬菜中含有很多营养物质，经常吃有很好的养肝护肝的作用，比如菠菜、芹菜等。第二种含有维生素的食物，生活中很多水果含有大量的维生素 C， 比如苹果、荔枝等。那经常吃这类食物对肝脏也有养护作用哦。好了，以上就是今天的全部内容，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。